请尝尝，看看婉儿的手艺，可比得上那些自以为侦查很香的下人。这真的是茶叶？怎么？难道阿英觉得不香吗？就是因为太香了，我实在是分辨不出这究竟是茶叶还是鲜花。<笑>婉儿姐姐真的茶。大司空自然会觉得分外的香。妹妹这是擦了什么香粉？连说话都带着一股香风呢。哎，圣人说的好，独乐乐与人乐乐，熟乐。大司空与婉儿姐姐独自坐在这儿品茶，把我青锁撇在一边，未免有点说不过去了。果然是好茶，风景也好。你什么时候转了性子？你不是最是自恃曲高和寡，不愿与本大司空和婉儿为伍吗？那是因为我今天去了一遭大冢宰府，所以心情格外的好。你去了大冢宰府？啊、哦，其实也没什么，不过是与姑父姑母说说家常罢了。家常是什么家常话，会让妹妹这么开心呢？我不禁想知道，妹妹跟大冢仔说的是什么家常话啊？嗯，婉儿姐姐果然是聪明，一看就是个大司空府测试的坯子。不过，婉儿姐姐可要好好筹谋，不然成亲之日马失前蹄，可不要追悔莫及啊！你说什么？还有大司空。你也要小心东窗事发哦，远亲锁。好了，我就不打扰大司空跟婉儿姐姐的雅兴了。亲锁告退。阿、哎、呦，风言风语不必理他，迟早是个祸害。阿云，婉儿突然有些不适，能不能先回去歇歇啊？莫不是被青锁那丫头气到了？啊，可能是天气有些湿冷，着了风寒。好吧青锁妹妹，婉儿姐姐，你刚才不是在陪大司空喝茶吗？怎么现在行色匆匆的，想去哪儿啊？李香，你先回去吧。是。妹妹，坐。我是想知道，妹妹为什么会说我在成亲当日会马失前蹄？难不成妹妹想让我出丑吗？姐姐可是大司空宠爱的人，我又怎么敢呢？妹妹说话就是这样不爽快，都快是一家人了，何必遮遮掩掩的？一家人，我可从来都没有把你当成一家人啊！袁青锁，不要以为你是大冢仔夫人的侄女，我就拿你没办法。别忘了，我可是大冢仔亲自做主，是因为我不肯，大冢仔才把你派进来的吧？如果说我到大冢仔府走一遭。并且告诉大冢仔，我会把他交代的事情办好。更何况我已经有了眉目，你说大冢仔是会替你做主呢，还是替我？袁青锁，你何苦如此？你对阿庸并无半点恩情，你你怎么知道我跟大司空就没有半点恩情？还是你一直在心里暗中忖度，暗中祷告，想让我跟大司空没有半点恩情？我之前确实对大司空没什么感觉，可自从落入了某些人跟外人勾结设计的陷阱，死里逃生之后，我对大司空啊就心生好感，想要跟他长相厮守下去
，像宇文邕这么好的男人，我又怎么会拱手相让呢？原来你是对大司空动了真情，看来你也并非草木。但是，我严婉也不是好惹的。你以为你替大冢仔做事，我就会离开大司空府，离开阿雍吗？袁青锁，你也太小看我严婉的本事了。说得好，我知道你是堂堂刺史千金，不过你好好想想，要是我找到大冢仔想要的东西，双手奉上，难道大冢仔就不会取消你跟宇文邕的婚事了吗？或许大冢仔会被你说动取消婚约，可婚约是死的，人是活的。我严婉可以不要名分，但自此以后，势必如复古之躯，纠缠着阿雍。到时候，你只能抱着大司空府侧室的虚位子，夜夜寂寥，听我和阿雍夜夜笙歌了。你，我只是暂时没有找到大冢仔想要的东西，可总不成，功劳是你的，人也是你的。袁青锁，鱼和熊掌不能兼得，你不要太得意了。如果我把功劳让给你，你就能离开宇文邕了吗？我且骗他一天。等我完成了大冢仔的命令，谁敢我，我也不会离开宇文邕的。我会。那你会去找大冢仔，主动请求取消婚事吗？我会去。我不信，信不信在你。我来大司空府不过是为了完成大冢仔交托之事。至于阿雍，我是动了心，但是我更知道该如何保命。那好，我就信你这一次。那一天，我路过书房，看到宇文邕拿着一颗珍珠，穿在一串珠链上。我很好奇，便走近偷看。没想到那串珠链却发出了隐隐的风声。燕婉，只要你能拿到珠链，就大功告成了。什么样的珠链？在哪儿？那串珠链就在……袁青锁。阿、啊、阿雍。婉儿，你不是说身体不舒服，回房休息去了吗？啊，我恰恰走到这里时，愈发的不舒服，幸好碰到了青锁妹妹。袁青锁，你今天做的事、说的话太多了，跟我走。哎，我还有话要跟婉儿姐姐说呢。哎呦，宇文邕，哎呦，哎呦，你当心伤了妹妹啊！是你自己进去，还是我请你进去？还不进去！来人，住上！住上！把他给我看住了，没有我的允许，谁都不能放他出来。是是。可还是不舒服，我马上陪你回房，后天就要成亲了，别累坏了身子。阿雍，可是青锁妹妹她……不必理她，都是疯话。走吧。好吧